Lord, bakit? Bakit niya ako iniwan? Bakit hindi ako gumagaling? Bakit ako naghihirap ngayon? Have you found yourself asking God these questions at some point? When faced with difficult and heartbreaking situations, madalas nating nasasabi ang, Lord, bakit? Naghahanap tayo ng mga dahilan sa mga bagay na hindi natin maintindihan. If we can control how things are happening, perhaps knowing why would lessen the pain. The truth will set you free. Pero knowing the reason doesn't guarantee being healed from the pain or being spared from the heartbreak. Sa mga ganitong sitwasyon, we can draw strength and comfort from Jesus who understands us when we question Him. When He was at the cross, tinanong rin niya Diyos in a loud cry ng, My God, my God, why have you forsaken me? And we know the answer to that. Ang sacrifice ni Jesus sa krus ang naging daan para maligtas tayo. Ito ang perfect plan of salvation ni Lord dahil mahal niya tayo. So the next time we find ourselves asking why seemingly bad things happen, may we remember God's love and why He allows these things to happen for our own good. Ang sabi sa mga taga-Roma chapter 8, verse 28, Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. In His mercy and sovereignty, inaalaw ng Diyos na mangyari ang maraming bagay, mabuti man o hindi para sa atin. He is in control and we can trust Him. Let's pray. Lord, salamat po dahil alam mo ang mangyayari sa future ko. I am comforted dahil alam kong naiintindihan mo ako. I trust that whatever happens, you are in control. In Jesus' name, Amen. Spend this day thinking about how seemingly bad things in the past turned out to be God's way of helping you. Isulat ang mga ito at magpasalamat sa Diyos. Ask Him how you can continue to trust Him when challenging things happen again. Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Mga taga-Roma, chapter 8, verse 28. Ako po si Pastor Alex Tinsay na nagsasabing, God is on the throne. He will never relinquish His throne.